。各位好，今天我要分享的题目是《爱国诗人》。屈原是战国时楚国的一位大夫，因为他蛮有才气，获得楚怀王的喜悦。但是树大招风，屈原饱受大臣经上的排挤。屈原他满腔忧时爱国的热忱，无以表达，就埋首写作。他用诗和文的混合体做成了文学的名著《离骚》，以来名心志。楚怀王死了之后，襄王继位，继续的任用小人，听信谗言，把屈原放逐到江南去。他终日寡欢，不得明志，最后怀着绝望之情，投汨罗江而死。屈原文采奕奕，感情丰富，爱国的情操满溢在他的诗词当中。他脱去艳丽的堆砌之词，直述心中的感受，堪称为中国文学史上第一位创新的诗人。相传，江南的人有感于他的忠贞操守，每年在。五月初五的忌日，将米饭置于竹筒当中，投入汨罗江里，以示亡魂。久而久之，就变成一种民间的习俗。每年的端午节，就是用竹叶果的糯米做食物，称为饺熟，俗称为粽子。在圣经当中，也有一位出色的爱国诗人。就是先知耶利米，他出生在一个国家充满了忧患、面临四季里的强敌、动荡不安的时代。他在主前626年蒙召做先知，当时犹大王约西亚才22岁，满有发愤图强的雄心，带来了全国的复兴。但很不幸，约西亚在一次的战役中死去。他的儿子约雅敬作王，并不看重耶利米的侍奉，而行神所不喜悦的事。他死后，弟弟西底家继位，也是听信谗言，把耶利米囚在监狱里。耶利米几次说预言。论到犹大要亡国之险，劝西底家王要悔改，倚靠神，不要去求埃及的帮助。但是西底家总是在紧要的关头，听从了小人的谗言，把耶利米交付给他们处置。最后，耶路撒冷果然为巴比伦王攻陷，南国犹大家。破人亡，极其的悲惨。耶利米做了五首哀歌，以明其志。歌中充满了民族败亡的伤痛，可谓以泪水所写成的挽歌。同样是爱国的诗人，耶利米和屈原有很大的不同，因为。耶利米是信靠上帝，他明白天父的慈爱，在黑夜之后，黎明必定会来到，神一定要将他的子民带回。这种的信心，能够让受伤的人重新亮起希望的火花，继续的努力，而导致后来的胜利。同样是民族的英雄，一则绝望而死，留下的只是惋惜；一则
满怀的盼望而去，变成受尊重的先知。这就是有神和没神的区别。愿神祝福你，谢谢。